அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பாண்டில் இருந்துனா என்ன மேலும் பாண்டில் இருந்து எஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸையும் டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இதுவரைக்கும் ஃபியூச்சர் அகாடமி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பாண்டில் இருந்துனா கோவலண்ட் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகி இருக்கக்கூடிய இரண்டு ஆட்டத்தின் சென்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைஸ் டு மாலிகுல் இதுல ஹைட்ரஜனுக்கும் இன்னொரு ஹைட்ரஜனுக்கு இடையில ஒரு கோவலண்ட் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகி இருக்கு பாண்டில் இருந்துனா இந்த ரெண்டு ஆட்டத்தின் சென்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் பாண்டில் இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டினா என்னன்னு பார்ப்போம் ஒரு மலிக்குள்ள இருக்கும் ஒரு ஆட்டம் அந்த மலிக்குழில் இருக்கும் மற்ற ஆட்டத்தை விட எலக்ட்ரான் பெயரை தன்னை நோக்கி இழுக்கும் திறனை பெற்றிருக்கும் அதுதான் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைச் டேஷ் எஃப் இந்த மலிக்குள்ள இருக்கிற புளோரின் ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை அதை நோக்கி இழுக்கும் சோ புளோரின் மீது சிறிதளவு நெகட்டிவ் சார்ஜ் டெவலப் ஆகும் இதை டெல்டா நெகட்டிவ் என ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் எனவே பக்கத்தில் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் மீது சிறிதளவு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டெவலப் ஆகும் இதை டெல்டா பாசிட்டிவ் என ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் பீரியாடிக் டேபிள் நூறுக்கு மேற்பட்ட எலிமெண்ட்ஸ் அதனுடைய அட்ராமிக் நம்பர் பேசிஸில் அடுக்கி வைத்திருப்பது தான் பீரியாடிக் டேபிள் இந்த டேபிள்ல வெர்டிகலா காலம் இருக்கு அதுதான் குரூப்ஸ் இப்படி பதினெட்டு குரூப்ஸ் பீரியாடிக் டேபிள்ல இருக்கு ஹாரிசண்டர் ரோஸை பீரியட்ஸ் என அழைக்கலாம் இப்படி செவன் பீரியட்ஸ் பீரியாடிக் டேபிள்ல காணப்படுகிறது ஓகே எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியை பொறுத்தவரை லெப்ட் டு ரைட் இன் ஏ பீரியட் ஒரு பீரியட்ல லெப்ட் டு ரைட் போனால் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் டாப் டு பாட்டம் இன் ஏ குரூப் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும் மேலும் பீரியாடிக் டேபிள்ல இருக்கிற மோஸ்ட் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலிமெண்ட் புளோரின் இப்ப பாண்டில் இருந்துக்கும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸுக்கு என்ன ரிலேஷன் பார்ப்போம் பாண்டில் இருந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்காக செவன்டீன்து குரூப் எலிமெண்ட்ஸ் ஹைட்ரஜன் கூட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுவதாக வைத்துக் கொள்வோம் அதாவது ஹைச் எஃப் ஹைச் சி எல் ஹைச் பி ஆர் ஹைச் ஐ ஒரு குரூப்ல எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டாப் டு பாட்டம் டிக்ரீஸ் ஆகும் மேலும் இந்த நாலு காம்பவுண்ட்லயும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ் ஹைச் எஃப்ல தான் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அதுதான் அந்த குரூப்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் சோ நம்ம ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி கிடைக்கிற பாண்டில் இருந்து ஆர்டர் ஹைச் ஐ கிரேட்டர் தேன் HBr greater than HCl greater than HF okay electro negativity difference zero vaag irundal adavadhu and particular bond form panni irukkudiya rendu atom um same aaga irundal nama paarka vendi rendavathu factor bond order bond order na rendu atathukku idaiyil irukkudiya number of bonds ipo bond order kum bond length kum ulla relation ah paapom அதிகமாக இருந்தால் நாம பார்த்த ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி பாண்டில் இருந்த டிக்ரீசிங் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் சி சிங்கிள் பாண்டு சி கிரேட்டர் தேன் சி டபுள் பாண்டு சி கிரேட்டர் தேன் சி ட்ரிபிள் பாண்டு சி ஓகே எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ் ஜீரோவாக இருந்து கொடுத்திருக்கக்கூடிய எல்லா மாலிகூல்ஸோட பாண்ட் ஆர்டரும் சேமாக இருந்தால் நாம பார்க்க வேண்டிய மூணாவது ஃபேக்டர் அட்டாமிக் சைஸ் அட்டாமிக் சைஸ்னா ஒரு ஆட்டத்தின் சென்டர்ல இருந்து அதனுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் வரை உள்ள தூரம் அட்டாமிக் சைஸ பொறுத்தவரை பீரியாடிக் டேபிள்ல லெப்ட் டு ரைட் டிக்ரீஸ் ஆகும் அதாவது அட்டாமிக் சைஸ் குறைந்து கொண்டே வரும் டாப் டு பாட்டம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது அட்டாமிக் சைஸ் அதிகரித்து கொண்டே வரும் இப்ப அட்டாமிக் சைஸுக்கும் பாண்டில் இருந்துக்கும் உள்ள ரிலேஷனை பார்ப்போம் அட்டாமிக் சைஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு பாண்டில் இருந்து அதாவது அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக பாண்டில் இருந்தும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எக்ஸாம்பிளுக்காக இங்க கொடுத்திருக்க கூடிய மாலிகூல்ஸோட பாண்டில் இருந்த டிக்ரீசிங் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் அதுக்கு ஒரு டேபிள் போட்டிருக்கோம் இந்த டேபிள்ல ஃபர்ஸ்ட் காலத்துல மாலிகூல்ஸ் மாலிகூல்ஸ் பொறுத்தவரை எஃப் டேஷ் எஃப் அதாவது எஃப் டூ சிஎல் டேஷ் சிஎல் அதாவது சிஎல் டூ 
ബി ആർ ഡാഷ് ബി ആർ ബി ആർ ടു ഐ ഡാഷ് ഐ ഐ ടു നെക്സ്റ്റ് കാളം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ ഇത് ബോണ്ട് ഫോം പണിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആറ്റം സെയിം ആയി ഇരിക്കുന്നതാണ് സീറോ ഇതിലേയും സീറോ ഇങ്ങേയും സീറോ ലാസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ സീറോ തേർഡ് കാളം ബോണ്ട് ആർഡർ ബോണ്ട് ആർഡർ പുറത്ത് വരെയും ഒരേ ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് தான் இந்த ரெண்டு ஆட்டத்துக்கு இடையில ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அதனால 1 இங்கேயும் 1 இதுலயும் 1 லாஸ்ட் ஓன்லி 1 இந்த क्वेश्चनோட ஆன்சரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும்னா தேர்ட் ஃபேக்டர் அட்டாமிக் சைஸ் தேவை ஏனா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ் எல்லா மாலிகூல்ஸ்க்கு ஜீரோவா இருக்கு மேலும் பாண்ட் ஆர்டர் சேம் ஆ இருக்கு இங்க கொடுத்துருக்க கூடிய நான்கு மாலிகூல்ஸை ஃபார்ம் பண்ணி இருக்குறது 17th குரூப்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் நாம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு குரூப்ல அட்டாமிக் சைஸ் டாப் டு பாட்டம் இன்கிரீஸ் ஆகும் சோ அட்டாமிக் சைஸ் ஆர்டர் அயோடின் கிரேட்டர் தென் புரோமீன் கிரேட்டர் தென் குளோரின் கிரேட்டர் தென் புளூரின் பாண்ட்ல இருந்துக்கு அட்டாமிக் சைஸ்க்கு இடையில உள்ள ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணினா பாண்ட்ல இருந்து ஆர்டர் i i greater than br br greater than cl cl greater than f f நாலாவது ஃபேக்டர் ரெசனன்ஸ் ரெசனன்ஸ் பத்தி இன்னொரு வீடியோவில நாம டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக பென்சீன் எக்ஸாம்பிளா எடுத்து சின்னதா பாப்போம் பென்சீன் மாலிகுலர் ஃபார்முலா C6H6 அதோட ஸ்ட்ரக்சர் தான் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இதுல அல்டர்னேட்டா சிங்கிள் ஐந்து டபுள் பாண்ட் இருக்கு அதாவது சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் இப்படி சிங்கிள் பாண்டும் டபுள் பாண்டும் மாறி மாறி இருக்கு இப்படி இருந்தா அதுல இருக்கிற பை எலக்ட்ரான்ஸ் டி லோக்கலைஸ் ஆகும் அதாவது பை எலக்ட்ரான் ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காம மூவ் ஆகும் இதைத்தான் நம்ம ரசனன்ஸ் சொல்றோம் ஒரு மலிக்குள்ள ரசனன்ஸ் இருந்தால் அதுல இருக்கிற பாண்டோட லெந்தும் அஃபெக்ட் ஆகும் எக்ஸாம்பிளுக்காக நார்மலா சி சிங்கிள் பாண்ட் சியோட பாண்ட்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போர் ஆம் ஸ்ட்ராங் யூனிட் இதுல ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கறது பாண்ட்ல இருந்து மெஷர் பண்ற யூனிட் ஒன் ஆம்ஸ்ட்ராங் டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டருக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ஓகே நார்மல் சி டபுள் பாண்ட் சியோட பாண்ட்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ போர் ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட் பென்சீன்ல ரசனன்ஸ் இருக்கிறதால கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் இடையில இருக்கிற பாண்டோட லென்த் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட் காம்போண்ட்ல <laughs> காம்போண்ட் <laughs> ஃபர்ஸ்ட் கார்பனை சுத்தி எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டா இருக்கிறதுனால ஹைப்ரிடைசேஷன் sp3 செகண்ட் கார்பனுக்கு பக்கத்துல ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால ஹைப்ரிடைசேஷன் sp2 ஃபர்ஸ்ட் கார்பனோட परसेंटेज ஆஃப் s கரெக்டர் 25 செகண்ட் கார்பனுக்கு 33.4 sp2 னா 33.4 c சிங்கிள் பாண்ட் c ட்ரிபிள் பாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் ஹைப்ரிடைசேஷன் sp3 செகண்ட் கார்பன் ஹைப்ரிடைசேஷன் sp ஏனா செகண்ட் கார்பனுக்கு பக்கத்துல ஒரு ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் परसेंटेज ஆஃப் s கரெக்டர் 25 செகண்ட் கார்பனுக்கு 50 டபுள் பாண்ட் c சிங்கிள் பாண்ட் c டபுள் பாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கார்பனுக்கு பக்கத்துல ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால ஹைப்ரிடைசேஷன் sp2 செகண்ட் கார்பனுக்கு பக்கத்திலே ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால ஹைப்ரிடைசேஷன் sp2 33.4 33.4 டபுள் பாண்ட் c சிங்கிள் பாண்ட் c ட்ரிபிள் பாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கார்பனுக்கு பக்கத்துல டபுள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால ஹைப்ரிடைசேஷன் sp2 செகண்ட் கார்பனுக்கு பக்கத்துல ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால ஹைப்ரிடைசேஷன் sp 33.4 50 ட்ரிபிள் பாண்ட் c சிங்கிள் பாண்ட் c ட்ரிபிள் பாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கார்பனுக்கு பக்கத்துல ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால ஹைப்ரிடைசேஷன் sp செகண்ட் கார்பனுக்கு பக்கத்துல ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால ஹைப்ரிடைசேஷன் sp 50 50 இந்த டேபிள்ல परसेंटेज ஆஃப் s கரெக்டர் மேல இருந்து கீழ வர வர அதாவது டாப் டு பாட்டம் இன்கிரீஸ் ஆகும் ரிலேஷன் படி परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इंक्रीज ஆச்சுனா பாண்ட் லெந்த் டிகிரீஸ் ஆகும் அது நீங்க இந்த டேபிள்ல பார்த்தாலே ரொம்ப கிளியரா தெரியும்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி